असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टूडेंट स्टडीज कॉर्नर स्टूडेंट्स आज हम कॉमन ऑपरेटर सीखेंगे इन सी शार्प स्टूडेंट्स और लैंग्वेजेस की तरह सी शार्प में भी हमारे पास कुछ कॉमन ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर कंपेरिजन ऑपरेटर कंडीशन ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर्स नल कॉलेजिंग ऑपरेटर्स ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि हम अप्लाई करेंगे आज और इनको यूज़ करना सीखेंगे अब कुछ बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल की तो हमारे पास कुछ मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास मेन का फंक्शन है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नेम नेम स्पेसेस है हमारे पास डिफरेंट मेन का फंक्शन है मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रही हूँ स्टूडेंट असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास होता है बेसिकली वैल्यू असाइन करना मैंने यहाँ पे एक डिटर्न लिखी एक वेरिएबल का नाम लिखा और उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी दैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी शार्प में हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो सिंगल इक्वल इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर और इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ जैसे मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल में जिक्र भी किया था डेटा टाइप की जब मैंने बात की थी तो ये मेरे पास स्टूडेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं ओके okay, इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करूँ तो मेरे पास हम है इक्वल सॉरी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड ये हमारे पास क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इनको भी परफॉर्म करते हैं और इनको भी यूज़ करना सीखेंगे अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया विच इज़ नोमिनेटर और एक और स्टूडेंट्स मैंने वेरिएबल ले लिया विच इज फॉर एग्जाम्पल डिनोमिनेटर इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी मैंने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टू आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हैं और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल असाइन किया जिसमें मैं यहाँ पे रिजल्ट स्टोर करवाऊंगी और उसमें मैंने अपने ऑपरेटर का इस्तेमाल किया विच इज डिवाइड नोमिनेटर डिवाइडेड बाय ये मेरे पास वेरिएबल्स के नाम आ रहे हैं स्टूडेंट्स अब मैं मुझे इसका आउटपुट देखना है तो मैंने आपको बताया था आउटपुट देखने के लिए आप कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे और यहाँ पे आप प्लेस होल्डर पास करेंगे मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख देती हूँ मेरे पास एक ही वैल्यू है तो मैंने यहाँ पे लिखा है जीरो आपके पास मल्टीपल हो तो जीरो के बाद वन लिखेंगे कॉन्टेटिनेशन ऑपरेटर लगाया मैंने और उसके बाद अपना वेरिएबल पास कर दिया ये यह मैंने यहाँ पे सेव कर दिया अब आपके पास ये नंबर डिवाइड होकर आ जाना चाहिए मैं कंट्रोल एफ प्रेस कर रही हूँ फॉर एग्जीक्यूशन स्टूडेंट्स के मेरे पास आउटपुट आ गया विच इज फाइव टेन डिवाइडेड बाई टू विच इज फाइव इसी तरह से आप यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बाकी भी परफॉर्म कर सकते हैं आ, मैं आपको एक दो ऑपरेटर्स परफॉर्म करके दिखा देती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास ये डिवीजन था और उसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मल्टीप्लाई होके मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे मैं इसको स्टोर भी करवा देती हूँ अब मेरे पास ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा स्टूडेंट्स तो मेरे पास ये आ गया मल्टीप्लाई होके टेन टू जार ट्वेंटी तो आपके पास रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी आ गया और रिजल्ट ऑफ एडिशन भी सॉरी डिवीजन भी आ गया इसी तरह आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन मैंने परफॉर्म कर दी डिवीजन परफॉर्म कर दी आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन परफॉर्म कर लीजिएगा इट्स वेरी ईजी एंड सिंपल इसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं मेरे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपैरिजन होता है स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को कंपेयर करना अगर मुझे कंपेयर करना हो तो हम यहाँ पे सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए लिखते हैं और अगर आपके पास कहीं डबल इक्वल मेंशन है इट मींस आप कंपेरिजन कर रहे हैं यहाँ पे इसी तरह नॉट इक्वल है मेरे पास ग्रेटर देन है ग्रेटर देन इक्वल टू है लेस देन है और लेस देन इक्वल टू है आइए इसको भी परफॉर्म करके देखते हैं और इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है ये यह मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रिमूव कर दी और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया विच इज फॉर एग्जाम्पल नंबर राइट और अब मैं इसको यहाँ पे एक कंडीशन मार्क कर रही हूँ स्टूडेंट इफ 
अगर कंडीशन है मेरे पास के नंबर इक्वल इक्वल मैंने आपसे बताया था आपके पास सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज होता है और डबल इक्वल आपके पास कंपैरिजन होता है और मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर आपके पास यहाँ पे इक्वल हो नंबर इक्वल इक्वल टू टेन हो यानी कि नंबर अगर इक्वल हो टेन के तो आपके पास प्रिंट हो जाए नंबर इज इक्वल इक्वल टू टेन अब क्या होगा स्टूडेंट्स के मेरे पास जब ये मैं एग्जीक्यूट करूंगी प्रोग्राम अगर मेरे पास ऊपर वाला जो आउटपुट है सॉरी अगर तो मैंने वैल्यू इनिशलाइज करी है अगर वो टेन के इक्वल है तो मेरे पास यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा विच इज नंबर इज इक्वल टू अगर स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे ट्वेंटी होता तो ये मेरे पास नहीं प्रिंट होता मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए स्टूडेंट्स कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा यहाँ पर तो इट मीन्स दैट कि आपके पास अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर तो आपके पास यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आए बिल्कुल इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ ही परफॉर्म करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स के मैंने अगर यहाँ पे लिखा नॉट इक्वल फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नॉट इक्वल तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट गिक नंबर इज नॉट इक्वल टू टेन अब आपके पास स्टूडेंट ये प्रिंट हो जाएगी लाइन आपके पास आगे नंबर इज नॉट इक्वल टू टेन क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल का कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया था स्टूडेंट्स इसी तरह आप इसकी जगह लेस देन लगा सकते हैं ग्रेटर देन लगा सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स अगर मुझे दो वैल्यूज को यानी एक से ज़्यादा वैल्यू को कंपेयर करना होता है तो फिर मैं यूज़ करती हूँ कंडीशनल ऑपरेटर्स को कंडीशन ऑपरेटर हमारे पास आते हैं एंड और और पाइप सिंबल हमारे पास और का होता है और ये एंड हमारे पास एंड का सिंबल है मेरे पास जो कि आपके सामने यहाँ मौजूद है स्टूडेंट्स एंड और और ऑपरेटर का यूज कुछ इस तरह से है कि अगर मैं बात करूँ एंड और और की तो अगर आप दो कंडीशंस को मैच करना चाहते हैं तो फिर आप एंड और और का यूज करते हैं स्टूडेंट्स एंड ऑपरेटर हमें उस वक्त ट्रू रिजल्ट ट्रू रिजल्ट ट्रू आंसर देता है जब हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएं अदरवाइज फॉल्स होता है इसी तरह अगर मैं और की बात करूं तो और हमारे पास अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू रिटर्न करता है मैं आपको करके दिखाती हूँ ये फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा एक और वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर लिया विच इज फॉर एग्जाम्पल नंबर टू और यहाँ पे मैंने पहले वेरिएबल का नाम रखा है नंबर वन और इससे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स इनिशियलाइज कर दिया थर्टी अब मैंने अपनी कंडीशन मार्क की कि अगर मेरे पास नंबर वन जो मेरे पास पहला वेरिएबल है वो इक्वल है फॉर एग्जांपल टेन के मैंने कहा और उसके बाद मैंने यहाँ पे एंड का सिंबल लगाया और उसके बाद मैंने लिखा कि मेरे पास जो नंबर टू है वो इक्वल इक्वल टू टू है सॉरी थर्टी है तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक कोई भी लाइन प्रिंट करवा देती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ परफेक्ट अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि मेरे पास अगर ये दोनों कंडीशंस मैच करेंगी तो मेरे पास ये आउटपुट आ जाना चाहिए जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट्स मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू थी मेरे पास जो पहला वेरिएबल था वो टेन के बराबर था और दूसरा वेरिएबल मेरे पास थर्टी के बराबर था इसीलिए मेरे पास ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ट्वेंटी लिख रही हूँ अब मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है पहली कंडीशन ट्रू है पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी कंडीशन फॉल्स है रिटर्न मेरे पास फॉल्स आना चाहिए यानी कोई भी आउटपुट नहीं आना चाहिए मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा स्टूडेंट्स क्योंकि मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है एक फॉल्स है अदरवाइज मैं इसकी जगह और ऑपरेटर लगा दूंगा तो मेरे पास क्या होगा और ऑपरेटर में कि अगर मेरे पास एक भी कंडीशन मैच हो जाएगी तो कंपाइलर आपको क्या रिटर्न करेगा ट्रू मैं आपको दिखाती हूँ देखें स्टूडेंट्स मेरे पास नंबर वन जो टेन के बराबर था लेकिन नंबर टू मेरे पास ट्वेंटी के बराबर नहीं था देट्स वाई मेरे पास और कई बेनिफिट होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और आप वो चाह आप चाहते हैं कि कोई एक भी अगर आपके पास ट्रू हो तो रिटर्न ट्रू है तो आपके पास रिटर्न आ जाएगा आपको इसके बाद स्टूडेंट्स इस बात कर लेते हैं मजीद इससे आगे और हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है इसकी बात कर लेते हैं मैं आपको दिखाती हूँ 
हमारे पास इसके बाद है स्टूडेंट टर्नरी ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर का एक बहुत बड़ा फायदा है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है मैं आपको बताती हूँ ये कैसे इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है नंबर वन विच इज टेन एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल बूल बूल का एक बूल टाइप का एक वेरिएबल ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा इज नंबर टेन एक और वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पे मैंने लिखा इज नंबर टेन और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको बस डिक्लेयर किया इनिशियलाइज मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया अब मैं कंडीशन मार्क कर रही हूँ स्टूडेंट कि अगर मेरे पास नंबर वन इक्वल इक्वल टू टेन हो फॉर एग्जाम्पल तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए एक वेरिएबल मैं यहाँ पास कर देती हूँ इज नंबर इक्वल्स टू ट्रू यानी अगर आपके पास ये कंडीशन मैच होगी तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा अदरवाइज ये नहीं आएगा और दूसरी कंडीशन मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद था ओके मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी यहाँ पे मैं एक और यही पास कर रही हूँ स्टूडेंट्स और इसमें मैं कहूँगी कि अगर मेरे पास ये कंडीशन मैच नहीं होती तो वो फॉल्स अटेंड करेगा बोलियन मुझे और उसके बाद सबसे एंड में प्रिंट करवा देती हूँ प्रिंट नहीं करवाऊंगी तो मेरे पास आउटपुट नहीं आएगा मैंने कहा कि नंबर मेरे पास इक्वल इक्वल टू ये स्टूडेंट डिस्प्ले के लिए है मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा ये इस प्लेस होल्डर यहाँ पे लगा देती हूँ जिससे मेरे पास प्रिंट हो जाएगा और इसके बाद इस वेरिएबल को पास कर देती हूँ जो मुझे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा राइट कंट्रोल एस फॉर सेफ चेंजेस कंट्रोल एफ फाइव फॉर एग्जीक्यूशन अब मेरे पास आ रहा है नंबर टेन इज ट्रू अब देखिए स्टूडेंट्स मैं अगर ट्रेनरी ऑपरेटर की बात करूं तो ट्रेनरी ऑपरेटर का बेनिफिट क्या है अभी मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे कंडीशन ट्रू और फॉल्स करने के लिए एक ह्यूज कोड का इस्तेमाल किया विच इज वन टू थ्री फोर फाइव लाइंस हैं ये सब मुझे लिखना पड़ा एक सिर्फ किस लिए मेरे पास लिखना पड़ा मुझे कि मुझे ये कह लो यहाँ पे लिखना था यहाँ पे इस तरह कंडीशन लगानी थी कि अगर नंबर वन आपके पास इसके इक्वल हो तो वो ट्रू रिटर्न कर दो अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो और उसके बाद मुझे उसको प्रिंट करवाना था सिर्फ इस चीज़ के लिए मुझे इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा अब स्टूडेंट देखें कि आपके पास इसका फ़ायदा क्या है आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको टर्नरी और टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना आता है कैसे मैं आपको यूज़ करना आज सिखाऊँगी यहाँ पर मैंने एक सबसे पहले एक वेरिएबल लिया जिसने एक वैल्यू डिक्लेयर करी उसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल लिया जिसने मुझे ट्रू और फॉल्स लिखना था अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इक्वल लिखूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी कि मेरे पास जो वेरिएबल का नाम है उसको लिखूंगी और यहाँ पे लिखूंगी इक्वल इक्वल टू टेन अगर मेरे पास ये इस वेरिएबल के अंदर ये कंडीशन इक्वल इक्वल टू टेन यानी ये ट्रू होती है इस तरह से तो आपके पास यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यानी कि क्वेश्चन मार्क का यूज करूंगी और इसके बाद सबसे पहले ट्रू लिखूंगी और फिर कॉलन लगा के फॉल्स लिख दूंगी अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जब इसको आके कंडीशन को रीड करेगा अगर वो इसको यहाँ से आके इससे मैच करती है यानी कि इसको ये नंबर वन टेन के बराबर मिलता है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा अदरवाइज मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ प्रोग्राम को आपके पास वो जो मेरे पास फाइव लाइन का कोड के रिजल्ट आ रहा था वही आपके पास एक लाइन में आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है नंबर वन इज ट्रू क्योंकि मेरे पास ट्रू है अदरवाइज देखें मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर थर्टी मैंने लिख दिया जो कि ट्रू नहीं है तो आपके पास फॉल्स रिटर्न होना चाहिए देखें स्टूडेंट मेरे पास फॉल्स रिटर्न कर रहा है इस वक्त मेरे पास आउटपुट फॉल्स आ रहा है राइट right, स्टूडेंट्स आज हमने ऑपरेटर्स को यूज़ करना सीखा अब मेरे पास नल कॉलेज में ऑपरेटर रह गया है जो कि मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सिखाऊंगी एग्जाम्पल भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है जो मैंने परफॉर्म करवाई है इसके अलावा आप स्टूडेंट स्टडीज कॉर्नर को विजिट कर सकते हैं वहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस वहाँ से ले सकते हैं और उन पर आप काम कर सकते हैं सीखेंगे यूजफुल होंगी आपके लिए होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा स्टूडेंट्स अगर मेरे ट्यूटोरियल्स आपको पसंद हैं लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ हैव अ नाइस डे